I bring you greetings from Rome, Italy. Eu trago saudações para vocês de Roma, Itália. I arrived here a few hours ago. Eu cheguei aqui algumas horas atrás. And so if you see me sleeping or going down, you know why I'm doing that. Se vocês that. me verem meio assim dormindo, vocês vão entender por quê. I'm still struggling with some jet lag issues. Eu ainda estou lutando com essa questão né, do, do, do fuso horário. But it's very good to be with you this afternoon. Mas é muito bom estar com vocês nesta tarde. And uh, we'll be dealing not only this afternoon, but tomorrow and on Monday afternoons on three important topics on então, how to deal with the Roman Catholic Church. Então, nós vamos tratar, né, não somente hoje, mas nos próximos dois, dois dias em três tópicos falando sobre a Igreja Católica Romana. This afternoon we will, we will be concentrating on issues related to the Word of God, the Bible. How do evangelicals and Catholics differ in the way they receive God's word and read it. Nesta tarde nós vamos tratar sobre as questões relacionadas com a Bíblia, como católicos e evangélicos diferem em relação a como ler e interpretar a Bíblia. Tomorrow we will be dealing with a very important topic of Christian unity. Amanhã Are nós... evangelical Christians and Catholics united in the gospel? Amanhã nós vamos tratar da questão da unidade uh, cristã. Nós podemos dizer que católicos e evangélicos estão juntos, unidos. And Monday afternoon we will be dealing with the uh, with Pope Francis. How do we interpret? How do we uh, deal with the present Pope, Pope Francis? E amanhã depois nós vamos mm -hmm. tratar do Papa Papa Francisco, né? Como é que nós interpretamos uh, o pensamento dele? So it is important for us to as evangelical Christians to uh, face the reality of Roman Catholicism. É importante nós como evangélicos enfrentar a realidade do catolicismo romano. Because wherever you go in the world from north to south, from east to west, you will encounter the Catholic Church. Não importa onde você vai, de norte a sul, de leste a oeste, no mundo inteiro, no mundo inteiro, você vai encontrar o catolicismo romano. In our world, there are 1.3 billion people who claim some attachment to the Catholic Church. Em nosso mundo há pelo menos 1.3 bilhões de pessoas que reivindicam ter algum compromisso com a Igreja Católica Romana. By far the largest religious institution on earth. De longe a maior instituição religiosa na Terra. And I, I don't have to convince you in Brazil of the importance of uh, us approaching Roman Catholicism biblically and faithfully. Eu não tenho eh, dificuldades né, em dizer que aqui no Brasil realmente nós temos que lidar com essa questão da, da fé católica eh, biblicamente. Because as you do, I also come from a majority Catholic context. Como, como vocês, eu também venho, venho de um país com maioria católica. And I, we know how pervasive it is. Uh, Roman Catholicism, not, all, not only religiously, but also culturally, also historically, socially, and so on. Nós sabemos né, como o catolicismo romano, ele pervade toda a realidade social, cultural, religiosa. So, this afternoon we're dealing with the issue of the Word of God, the Bible. Hoje à tarde nós vamos lidar com essa questão da palavra de Deus, a Bíblia. Do we have the word of God in common? Nós temos a palavra de Deus em comum? As we approach Roman Catholicism, can we say that we share the same word, the same foundation? Quando nos aproximamos dos católicos, podemos dizer que nós compartilhamos a mesma fé, a mesma fundação? And the answer is yes and no. E a resposta é sim e não. Yes, because in Roman Catholicism there is a place for the Bible. Sim, porque na fé católica existe um lugar para a Bíblia. It is read during the Mass. É, é raro durante a missa. It is partially taught in catechism. É parcialmente ensinada durante o catecismo. And generally speaking, it is highly regarded. E geralmente falando é considerado como de forma muito elevada. So there is a sense in which there, there is a convergence in how to consider the Bible. Então há um certo sentido que é uma convergência em como como considerar a Bíblia. But on another sense, 
The answer is no. Em outro sentido, a resposta é não. And basically for two main reasons. Basicamente por duas principais razões. The first one is that we actually have the same Bible, but not exactly the same Bible. Primeiro é que nós temos a mesma Bíblia, mas não exatamente a mesma Bíblia. You know that the Bible is composed of two main testaments, the Old and the New Testament. Você sabe que a Bíblia é composta de dois principais testamentos, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. And as far as the Christian Church is concerned, we received the Old Testament from the people of Israel. E no que, tra... no, no que concerne a igreja cristã, nós recebemos o Velho Testamento do povo de Israel. The 39 books of the Old Testament are those books that the people of Israel had received as the word of God. Os 39 livros do Velho Testamento são a escritura que o povo de Israel recebeu como palavra de Deus. This is the Old Testament. Este é o Velho Testamento. As far as the New Testament is concerned, quanto ao Novo Testamento, we have 27 books of the Gospels, the epistles and the writings of the New Testament. Nós temos os 27 livros dos evangelhos, as epístolas, os escritos do Novo Testamento. Now, as far as the canon, that's a technical word we are talking about, the canon, the list of biblical books that we receive as inspired by God. Então, no que tange essa questão toda, né, de, do cânon, de todos esses livros, né, que nós chamamos da Palavra de Deus. There is a difference between the Catholic Bible and our Bible. Há uma diferença entre a Bíblia Católica e a nossa Bíblia. The Catholic Bible contains extra books in the Old Testament. A Bíblia Católica contém alguns livros extra no Velho Testamento. And that decision goes back to the Council of Trent in yes. the 16th century. E essa decisão, ela volta até o Conselho de Trento no século XVI. When the Catholic Church reacted against the Protestant Reformation, it convened a council in the city of Trent, quando, northern Italy. Quando a Igreja Católica, né, reagindo à, à Reforma Protestante, eles convocaram um concílio na cidade de Trento, no norte da Itália. And at that council, that it was decided to add a new series of books to the Old Testament. E naquele concílio foi decidido acrescentar uma nova série de livros para o Velho Testamento. In order to prove the point that the church stands above the word of God. E, e, isso com o objetivo de provar que é, the church stands above the word of God. Que a igreja ela está acima da palavra de Deus. The Bible is the child of the church according to Rome. A Bíblia é a filha da igreja de acordo com Roma. You see the Protestant Reformation wanted to help the church then to recognize that the Bible stands above the church. A igreja evangélica pelo contrário diz né, de que a Bíblia está acima da igreja. But the Roman Church wanted to affirm the contrary. Mas a igreja romana uh, quer afirmar o contrário. And one way of proving it was to say, look, we add, we expand the canon of the Old Testament in order to make it bigger. E uma das formas de dizer isso é, olha, nós estamos expandindo o canon, acrescentando outras coisas à Bíblia. So you see it was an ideological point that the Church of Rome wanted to make then. Foi uma, uma, um ponto ideológico que eles quiseram, a Igreja Católica quis demonstrar naquele momento. Because they wanted to affirm that the church makes the Bible. Porque, porque eles queriam afirmar que a Igreja faz a Bíblia. Not that the Word of God makes the church. Não que a Palavra de Deus faz a Igreja. So, as we approach the topic of Roman Catholicism, we have to be aware that our Bibles are basically the same, but with the exception of the Old Testament. Isso quando nos aproximamos da fé católica, nós temos que lembrar, não é, de que a Bíblia ela é a mesma, mas com esses acréscimos. And although those lists of books that were added at the Council of Trent is a small list, only seven books. É, essa lista de livros extras é somente sete, sete livros. It is a way of saying that the Church of Rome considers itself as owning the Bible and uh, being in the position of expanding it if, accept, if, uh, if needed. 
a, o Conselho de Trento, então, mostrou né, de que essa é uma maneira de dizer que a igreja ela, ela é, ela é proprietária da Bíblia. Yes. The, to the point of expanding it. Até o ponto de expandi-la. A segunda razão por que nós temos very important differences in how we handle the word of god is the following segundo ponto né que mostra a diferença que nós temos como lidamos com a palavra de deus é o seguinte we as evangelicals receive the word of god as the word of god nós evangélicos recebemos a palavra de deus como a palavra de deus god speaking to us deus falando para nós and uh, the word of god standing above us e a palavra de deus uh, permanecendo acima de nós and we receiving the word of god e nós recebendo a palavra de deus ouvindo a palavra de deus it, o, ouvindo reading it lendo -a, and obeying e obedecendo -a. that's the basic evangelical doctrine of the word of god essa é a doutrina básica evangélica da palavra de deus the word is of god comes from god has the authority of god a palavra vem de deus e vem com a autoridade de deus we receive it as recipients and as doers of the word nós recebemos como recipientes e como praticantes da palavra for us The word of God is authoritative. Para nós a palavra de Deus é autoritativa. It is infallible. É infalível. It is inerrant. É inerrante. It is the word of God. E é a palavra de Deus. The word of God in words of man, but a... retaining the power, the authority of God. A, autori... a palavra de Deus em palavras de homens, mas retendo a autoridade da palavra de Deus. The Catholic de Church has a different way of understanding the relationship with the Bible. A Igreja Católica tem um, um entendimento diferente a respeito da Bíblia. They believe that prior to the Bible, before the Bible, there was a tradition. Eles acreditam que antes da Bíblia, anteriormente à Bíblia, havia já uma tradição. A collection of teachings, practicing practices and sayings collected orally and transmitted orally uma coletânea de ensinos de preceitos de práticas que já existiam antes da própria escritura and that precedes the bible isso precede a bíblia comes before the bible vem antes da bíblia then they believe that the bible is only one limited small written record of that revelation. Eles acreditam que a Bíblia então é somente um pequeno registro escrito desta revelação toda. Not all of tradition was recorded in script. Nem toda a tradição foi registrada nas escrituras. Only the biblical books were written down. Somente os livros bíblicos foram escritos, postos em forma escrita. But the tradition is bigger than the biblical books. Mas a tradição é maior do que os livros bíblicos. And so the Bible is smaller than the tradition of the church. Por isso a Bíblia é menor do que a tradição da igreja. Plus, além a, disso, after the Bible was written, depois que a Bíblia foi escrita, they believe that that tradition that precedes the Bible eles, also followed the Bible. Eles acreditam que essa tradição que precede a Bíblia depois segue adiante depois da Bíblia. So that the Bible stands in between the previously given tradition and the tradition that was given after the Bible. Então a Bíblia ela permanece entre aquela tradição que foi entregue antes da Bíblia e aquela que foi entregue depois da Bíblia. So according to Rome, the Bible is not the word final word of God. De acordo com Roma, a palavra não é a palavra final de Deus. But it is only a written record of parts of the tradition that was given prior to the Bible and the written tradition that was also followed by further tradition. Então a Bíblia escrita é basicamente uma parte pequena dessa tradição anterior que eh, já havia e também essa outra tradição eh, que veio depois. So the Bible is in between two big sets of traditions, both preceding 
and following por the isso, Bible. Por isso que a Bíblia é essa parte entre duas grandes tradições, aquilo que veio antes, aquilo que veio depois da Bíblia. And on top of that, e além disso, the Catholic Church believes that the church, the ecclesiastical office of teaching that is given to the church has the right to interpret tradition and the Bible correctly. A igreja católica acredita que a igreja, né, através do seu magistério, da autoridade de ensino da igreja, somente ela tem condições de interpretar corretamente a Bíblia. So, the basis for Catholic doctrine is not the Bible alone, but the Bible and the tradition both preceding and following the Bible. Por isso, a, a base não é somente a Bíblia, mas aquilo que vem antes e aquilo que vem depois da Bíblia. And the teaching office of the church is the only authoritative, authorized, legitimate voice of interpreting the Word of God. Por isso que o ofício de ensino, o magistério da igreja é o único que tem autoridade para uh, interpretar corretamente a palavra de Deus. You see what are the outcomes and the consequences of this. Você percebe quais vão ser os resultados e as consequências disso. That according to Rome, the Bible is never the final word of God. De acordo com Roma, a, a Bíblia não é a, a palavra final de Deus. There is always a, a word preceding and following the Bible. Sempre há uma palavra que vem antes e depois da Bíblia. According to Rome, the one of the pillars of the Reformation, the word of God alone, scripture alone is a nonsense. De acordo com a Igreja Católica, um dos pilares da Reforma Protestante, só a escritura, somente a escritura é uma coisa que não tem sentido. The Basis is different, but also it, the Word of God is the Bible is not final, but also the Holy Spirit is not the one who is recognized as being the only final interpreter of the Bible. Não somente a base é diferente, mas também o próprio Espírito Santo não é considerado como aquele que dá a interpretação final da palavra de Deus. But that responsibility is given to a ecclesiastical structure institution corresponding to the Roman Catholic Church. Mas essa autoridade interpretária é dada para uma estrutura para uma instituição na Igreja Católica Romana. So the Bible can never be final. Por isso que a Bíblia não pode ser nunca final. Nor authoritative. Nem autoritativa. Because the finality of the teaching of Rome is the combination of Bible and tradition. Porque uh, o resultado final é uh, tanto a Bíblia como a tradição da igreja. And the final voice is the voice of the church. E a, a voz final é a voz da igreja. So you see, when we approach the Roman Catholic view of Scripture, we are approaching a very different field. Você percebe que quando nos aproximamos né, da visão da igreja católica sobre a Bíblia, nós vemos que é um campo bastante diferente. And so there are similarities, as I indicated. Por isso há algumas similaridades, como nós indicamos. But also significant differences. Mas também diferenças significativas. On very important points. Em pontos muito importantes. To make an example. Para dar um exemplo. From uh, what the Catholic Church teaches from the Second Vatican Council, the latest council that the Church of Rome has ever convened. Back in 1962-1965, do ensino do Vaticano II, é né, o último concílio geral que que a, a Igreja convocou em 1962-65. One of the main texts approved there at the Council was on the Word of God, um dos, Dei Verbum. Um dos principais textos foi o texto sobre a Palavra de Deus, Dei Verbum. And uh, here is what Dave Verbum says. Veja o que Dave Verbum diz. It is not from sacred scripture alone. Não é somente da escritura só. That the church, the Roman church, draws her certainty about everything which has been revealed. 
extrai a certeza das coisas que a igreja ensina né, como verdade. And you understand why? Você entende por quê? Because the word of God, the Bible is only part of revelation, both preceded and followed by other further revelation. Você percebe, né, que a razão é porque a Bíblia é somente uma parte dessa revelação entre a revelação anterior e a revelação posterior. And so the Church of Rome does not draw her certainty from scripture alone. A igreja não extrai, a igreja católica não extrai a sua certeza, a sua segurança da somente escritura. And you can think of many Roman Catholic doctrines and dogmas which are not founded on scripture alone. Você pode ver, né, muitos muitos eh, ensinos e dogmas da igreja que não são encontradas em somente a escritura. How is it possible that Com... a church elevates some of its teachings to the dogmatic status that is to the highest level possible? How is it possible? Como é possível que a igreja possa levar certos dogmas à, à sua posição mais elevada que pode haver? If there is no scriptural basis. Se não há base bíblica para isso. The answer is. A resposta é. The Catholic Church doesn't need scripture to elevate its teachings and practices to even to a dogmatic status. A igreja católica não precisa, não é, das escrituras para elevar seus dogmas e práticas aos às alturas mais elevadas. An example. Um exemplo disso. The dogma of Mary's immaculate conception. Ah, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. The idea that Mary was preserved from original sin. A ideia de que Maria foi preservada do pecado original. And that was elevated to a dogma defining, binding, unchanging belief in 1854. Essa é, uma, é um dogma foi elevado, né? Algo que é obrigatório, necessário em 1854. É, 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 1854. Where does Scripture teach that Mary was preserved from original sin? Onde está escrito que Maria foi preservada do pecado original? Nowhere. Em nenhum lugar. The Bible says that there is only one righteous. And he is the Lord Jesus. A Bíblia diz que só existe um justo e ele é o Senhor Jesus. And for the rest of us, we're all fallen short of God's glory. No one excluded. E para o resto de nós, todos nós carecemos da glória de Deus. Ninguém está excluído disso. So where does this view of Mary being preserved from original sin come from? E de onde vem então essa visão de que Maria foi preservada do pecado original? Not from scripture. Não vem das escrituras. It comes from tradition. Vem da tradição. And so the Roman Church draws her certainty not from scripture alone, but from the whole of her tradition. Por isso que a, a igreja não traz as, as suas conclusões, as suas certezas somente das escrituras, mas de toda a tradição. The Bible can be read. A Bíblia but pode ser lida. Decides mas what is true. Mas nunca decide o que é verdadeiro. The Bible can be highly regarded but not as the final authoritative word of God. A, a Bíblia pode ser considerada com grande valor, mas nunca ser considerada a autoridade final da palavra de Deus. Think about another dogma of the Catholic Church. Pense em outro dogma da Igreja Católica. The dogma of papal infallibility. O dogma da infalibilidade papal. 1870. É, é 1870. Where does scripture teaches that uh, the pope or a, le a Christian leader speaks infallibly? Onde a escritura fala que o papa ou um líder cristão fala de forma infalível? Nowhere. Em nenhum lugar. And yet the Catholic Church elevated this view to the point of making it a defining truth of their faith. Mas a Igreja Católica tomou isso como uma visão que define a fé da Igreja Católica. So it doesn't come from scripture, it comes from tradition. Não vem das escrituras, vem da tradição. And so it is tradition that actually shapes 
Roman Catholic teaching and practice. É a tradição que molda a, a, a doutrina e prática da Igreja Católica. The Bible is only part of a much larger frame of reference. A Bíblia é somente uma parte de uma estrutura de referência bem maior. And ultimately, the Bible is not recognized as the final word of God. No final de tudo, a Bíblia já não é considerada como a autoridade final de Deus, a palavra de Deus. Do you know when and where, what the latest dogma that the Catholic Church has ever issued is all about? Você sabe qual é o último dogma que a Igreja Católica é, é, declarou? It is the 1950 dogma of Mary's bodily assumption. É o dogma 95 da ascensão física corpórea de Maria. 1950. É, 1950. 73 anos atrás. Esse é o último dogma. Foi o, o, o dogma mais recente né, que nós tivemos aí. The idea that Mary, soon after dying, was taken body and soul to the heavenly glory. Que depois que Maria morreu, ela foi levada corpo e alma é, para a glória. Where does Scripture teach such a view? Onde é que a Escritura ensina essa visão? Nowhere. Em nenhum lugar. After Acts chapter 2 where Mary is part of the Christian community depois, waiting for the Holy Spirit to come. Depois de Atos 2, onde Maria faz parte da comunidade esperando para que o Espírito Santo venha. Mary disappears from the story. Maria desaparece da história. And we don't know what happened to her. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. She died. Ela morreu. And she's waiting for the resurrection. E ela está esperando pela ressurreição. As all of us Como will todos one nós. day wait for. Nós também um dia esperamos por isso. But according to the Catholic Church, because of that tradition they believe in, they Mas... elevated this view of Mary being taken body and soul to the heavenly glory of God as a dogma. Mas por causa da questão da tradição, eles veem essa doutrina, doutrina da ascensão física corpórea de Maria como um dogma da igreja. So a dogma is an unchanging, defining belief of the, the church of Rome. Uma, um dogma é uma crença defini, definida, definitiva da igreja de Roma. So, you see, the Bible only has one role what only has a role in shaping catholic doctrine and practice but not the highest role not not the determinative role in doing such a thing por isso a bíblia tem um papel em moldar a fé mas não um papel que define a, a, o ensino back to dei verbum vatican 2 é, de volta né para dei verbum vaticano 2 here is another quote essa, aqui está outra citação Both sacred tradition and sacred scripture are to be accepted and venerated with the same sense of devotion and reverence. Tanto a tradição quanto a escritura devem ser aceitas com a mesma devoção e reverência como sagrada escritura. You see, both tradition and the Bible are to be received with the same reverence and with the same devotion tanto a tradição como a escritura devem ser aceitas com a mesma reverência e devoção so the, the um, tradition of the church is uh, comes before and after the word of god and ultimately determines what the catholic church believes and does por isso a tradição vem antes e depois da, da palavra de deus e define a fé da igreja católica even the late pope benedict the 16th who died uh, on the 30th of december 2022 mesmo o pa, o, pa, é, o papa benedito não é que morreu em dezembro de 2022 is often considered as a conservative Uh, pope é muitas vezes considerado como um papa conservador. He wrote as a pope 
an important document on the word of God. Ele escreveu um importante documento sobre a palavra de Deus. And he distinguishes between the word of God and the Bible. Ele faz a distinção entre a palavra de Deus e a Bíblia. And he says the word of God is a dynamic ongoing uh, concept. A palavra de Deus é, é, é um conceito dinâmico, é algo que está continuando a acontecer. A escritura é somente parte disso, mas não é a totalidade disso. Scripture is contained by this word of God, but is not the word of God, according to Benedict the 16th. A escritura ela é contida nessa revelação de Deus, mas não é a totalidade da palavra de Deus. At best, it is the inspired testimony to revelation, but not revelation as such. Uh, no, no seu, no seu, na melhor perspectiva, é, é somente um testemunho, mas não é. At best, it is a Inspire testimony to it. É, é, no, no, no seu melhor é basicamente um testemunho inspirado do texto. Similar teachings were given by the reigning pope, Pope Francis. É, se, ensinos semelhantes foram dados pelo Papa Francisco. The point is clear enough. O ponto é muito claro. The Bible we have in our hands is almost the same with the exception of the biblical books that were added at the Council of Trent. A Bíblia é a mesma, com exceção de alguns uh, livros que foram acrescentados no Conselho de Trento. But the, the way we understand it, we receive it, Mas a maneira como nós entendemos different. e recebemos é muito diferente. If you think about many of the words that uh, are important for the Roman Catholic account of the Gospel, quando você pensa né, em toda, em muitas palavras são consideradas importantes para a Igreja Católica eh, nos relatos do Evangelho. They are not given their significance and meaning by Scripture alone. Esses sentidos não são dados pela por Escritura somente. The words are the same. As palavras são as mesmas. But the meanings are different. Mas os sentidos são diferentes. And why are the meanings different? Mas por que os sentidos são diferentes? Because according to Rome, the meanings are not given by scripture alone. Porque o sentido não é dado pela escritura somente. So along the way, these words they include other meanings, other streams of meaning that doesn't come from scripture. Por isso essas palavras elas incluem outros sentidos é, é, que não vêm das escrituras. Ultimately resulting in meanings that are far away from basic biblical meanings. E agora eles ganham um sentido que está muito distante dos sentidos bíblicos básicos. Let's have some examples. Vamos ver alguns exemplos. The word grace. A palavra graça What is grace? O que é graça? Well, grace is a gift. Ah, graça é um presente, é um dom. According to the Bible, the grace is a gift that God Himself gives us in giving His Son. A palavra graça é Deus dando-se a si mesmo ao dar o seu filho. Is God Himself giving His Son by the Holy Spirit? É Deus mesmo dando o seu filho pelo Espírito Santo. So that His gift is the ground of our salvation por isso o seu dom é a base da nossa salvação and it grounds the certainty of our salvation e dá o fundamento para a certeza da nossa salvação because it's a gift from beginning to end porque é um dom do começo ao fim our salvation can be sure not because of what we do but because it is a gift a nossa salvação não é segura por causa daquilo que nós fazemos mas porque é um dom received in Christ alone by his spirit recebendo somente a Cristo pelo espírito according to Rome grace has a different meaning de acordo com Roma a graça tem um sentido diferente Grace is the initial gift. Graça é o dom inicial, but not the gift that will assure you of your salvation. Não, mas não é o dom que vai garantir a sua salvação. Grace is the initial push 
That God gives you. A graça é o, é o empurrão inicial que Deus dá. But it's not the push that will lead you to be saved. Mas não é o empurrão que vai levar você a se tornar salvo. In order for you to be saved, para que você seja salvo, you have to work your own, with your own works. Você, para que você seja salvo, você vai ter que trabalhar com as suas próprias obras. And you have to go through the sacramental journey by of the church. Você vai ter que passar por toda a jornada sacramental oferecida pela igreja. So that grace is only the initial step. Of the Christian journey. Por isso que a graça é somente o passo inicial da, da jornada cristã. But if you don't receive repeatedly the sacraments and if you don't perform good works, se, you will not get there. Mas se você não receber a a a, a graça dos sacramentos and you do your own works, ah, você, you will not go, you will not end up uh, there. E se você não fizer as suas próprias obras, você não chega lá. You see. The word is the same. Sim, a palavra é a mesma. But the meaning is very different. Mas o sentido é muito diferente. There is no certainty in the Catholic way of understanding não, God's grace. Não há certeza no, no, no entendimento católico da palavra graça. Because the biblical meaning of grace has been blurred by other levels of meanings and Mas, the ultimate result is not the biblical grace but is something different. Então o conceito bíblico foi foi como anuviado, embaçado, né, por esse novo entendimento, né, que se distancia daquilo que realmente a Bíblia ensina sobre a graça. I don't know how you learned to bike your bicycles. Eu não sei como é que você aprende a pedalar a sua bicicleta. This is the way my father taught me. Essa forma que o meu pai me ensinou. He gave me a small bicycle. Ele me deu essa bicicleta With completa com as rodinhas aí ligadas. And one day said, okay, we remove the little wheels. Um dia nós vamos remover essas essas rodinhas. And from now on you will have to bike your, your, uh, yourself. De agora em diante você vai ter que pedalar por conta própria. I will give you the initial push. Eu vou dar o um empurrão inicial. And then e depois I leave you. Eu vou deixar você. And you ha you will have to bike Your own way on. E você vai ter que pedalar do seu caminho em diante. Are you ready? Você está pronto? Yes, I'm ready. Sim, eu estou pronto. So, he, took, he removed the wheels from ele removeu, the bicycle. Ele removeu as rodinhas da bicicleta. And he said, ready? Está pronto? Three, two, one. Três, dois, um. And he began running and pushing me. Ele começou a correr e me empurrar. And at one point he said, you go. Ele, em um ponto ele disse, agora você vai. And I, all of a sudden, had to bike my own way. Foi, fui pedalando do meu jeito. Boom! Second time. Segunda vez. Ready? Pronto? Yeah. Yeah. Sim. Three, two, one. Três, dois, um. Go! Oh, vai! And then I. That's good. Did you learn the same way? Did no, you learn? not the same way. Not the same way, okay. I, I thought the first time. Ah, you, <laughs> you were good the first time. I wasn't. You see the point? I fell. You fell. I did. I also fell. You see the point? Você vê o, o ponto? God's grace is that initial push. A, a graça de Deus é esse empurrão inicial. According to Rome. De acordo com Roma. But that initial push will not lead you to where you're supposed to go. Mas esse empurrão inicial não vai levar você aonde você tem que chegar. Unless you do uh, your uh, own good works. A, a não ser que você faça as suas boas obras. And you maintain your você balance mantém, your own way. Você mantém o seu equilíbrio no seu caminho. God gave you the initial push. Deus deu um empurrão inicial. But you have to work it out your own way. Mas você vai ter que fazer isso do seu jeito. Now that's, that is not the biblical view of grace. Isso não é a visão bíblica da graça. Biblical view of grace is that Jesus took our place. A visão bíblica da graça é que Jesus tomou o nosso lugar. He did the only good work that was necessary ele, for our salvation. Ele fez a única boa obra que era necessária para nossa salvação. He accomplished all the requirements of God's law. Ele ele re, cumpriu todos os requisitos da lei de Deus. And he paid on our behalf. 
Ele the penalty for sins that we had deserved. Ele pagou em nosso lugar a penalidade dos pecados, a penalidade que nós merecíamos. The reason why we can be assured of our salvation is not because we are good enough. A razão da segurança na salvação não é porque nós achamos que somos bons o suficiente. Or we are performing enough. Ou que nós estamos cumprir, conseguindo cumprir as coisas de forma suficiente. But the only reason is that Jesus performed well. Mas a única razão é porque Jesus é, é, realizou de forma correta On bem, our behalf. em nosso lugar. And we have received by faith alone the benefits of his work. E nós recebemos por fé somente os benefícios da sua obra. Think about the word faith. Pensa sobre a palavra fé. Faith is the as the reformers uh, like to say the empty hand of the sinner. A fé, como diz os reformadores, gostavam de dizer, é a mão vazia do pecador. The empty hand of the recipient of God's grace, having nothing to contribute apart from believing receiving the gift of God. A mão vazia que recebe, que não tem nada a oferecer, mas que recebe a graça de Deus. So it is by faith alone that we receive God's grace. É pela fé somente que nós recebemos a graça de Deus. This is not the way the Catholic Church believes faith Essa is all é, about. Não é a forma como a igreja católica ensina. Faith is yes receiving what the church gives you on behalf of God. A fé é aquilo que é receber aquilo que a igreja, a igreja oferece a você uh, em nome de Deus. But is only one ingredient of a much more complex recipe. Mas é somente um ingrediente de uma receita muito mais complexa. You have to add your own good works in order for faith to be activated. Você tem que adicionar as suas boas obras para que a fé seja ativada. You have to stand under the sacramental system of the church providing you shots of grace along the way in order to receive that gift. Você tem que estar debaixo do sistema sacramental da igreja, né, para receber como é, é, nas estantes, né, as porções da graça de Deus. So you're not saved by faith alone. Você não é salvo wrong. pela pela graça de Deus somente, the word pela fé is the somente. Same. A palavra é a mesma. But the meaning is different. O sentido de fé é diferente. Why is it different? Por que é diferente? Because it is not derived from the Bible alone. Porque não é, é somente, não é derivada somente da palavra de Deus. But from the Bible and also a set of tradition preceding, exceeding the Bible. Mas uh, não só da palavra de Deus, mas aquilo que precede e excede a Bíblia. Think of the word cross. Pense na palavra cruz. The cross is the once and for all event of Calvary when Jesus died for our sins. A palavra da cruz é aquela aquele momento uma vez por todas onde Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. At Calvary, Jesus died for our sin. Once and for all. No Calvário, Cristo morreu por nossos pecados de uma vez por todas. And when he died on the cross, he said, "It is finished." Quando ele morreu na cruz, ele disse, "Está consumado." One and for all Christ, uh, sacrifice sufficient for our salvation. Um sacrifício por todos, sacrifício suficiente para a nossa salvação. When the Catholic Church uses the word cross. Quando a palavra understands it very differently. Quando a palavra, quando a igreja católica usa a palavra cruz, ela usa um sentido muito diferente. It doesn't attach it to the Mount of Calvary. Não relaciona com o Monte do Calvário. Nor to the once and for all historical event of the cross of Christ. E nem mesmo sobre aquele evento histórico de uma vez por todas. But it rather attaches it to the ongoing representation of that sacrifice that happens every mass mas é, é, une isso a esse processo contínuo que acontece em cada missa every time the priest celebrates the mass and consecrates the host todo momento cada vez que o sacerdote é, oferece o sacramento According to Rome, at that point, 
The work of the cross is accomplished. De acordo com Roma, naquele momento a obra da cruz é realizada. And those who then eat e that, aqueles que comem that body of Christ which has become body of Christ, they receive the benefits of the cross. Aqueles que comem como corpo de Cristo e transformam o corpo de Cristo, esses recebem os benefícios. You see, it's no longer the once and for all sacrifice of Jesus on Calvary that is meant with the word cross. Você vê que não é esse significado de um sacrifício uma vez por todas na cruz no Calvário. Não é esse sentido que eles dão. But it's the ongoing representation by the church. É a representação contínua feita pela igreja. That is intended and meant when referring to the word, word cross. Que é tensionado que é, qual é o sentido que é dado é, para a palavra cruz. You see, same word, different meaning. Você vê a mesma palavra, sentidos diferentes. And why is it? E por que é assim? Because the Bible is not considered as the ultimate final authority for Christian faith and living. Porque a Bíblia não é considerada como a única e autoridade final para a fé cristã. So the church draws her teaching, her faith, her certainties, her practice from the Bible and the overarching tradition of the church. Então vocês veem que eles extraem a sua, a sua, o seu ensino, a sua prática, a, a sua doutrina, não somente da Bíblia, mas de toda essa revelação, esse arco grande de revelação que envolve a tradição antes e depois da Bíblia. Final example. O um exemplo final. The word justification. A palavra justificação. Very important word for the Apostle Paul. Uma palavra muito importante para o apóstolo Paulo. Very important word, word for the Reformation. Uma palavra muito importante para a reforma. And with the word justification, the Bible means. Com a palavra justificação, a Bíblia quer dizer. The fact that it is Christ's righteousness that has been imputed on us, accredited on us. O fato de que a justiça de Cristo ela é uh, imputada a nós. It is not our justice, our righteousness. It is the righteousness of Christ. Não é a nossa justiça, a nossa retidão é a justiça de Cristo. That has been imputed on the sinner. Que foi imputada ao pecador. By faith alone. Pela fé somente. Being accredited as righteous before God sendo considerado como justiça diante de Deus not because of our own righteousness não por causa da nossa própria justiça but because of the righteousness of Christ mas por causa da justiça de Cristo how does the catholic church understand justification como a igreja católica entende justificação the word is the same a palavra é a mesma But the meaning is different. Mas o sentido é diferente. Rome understands justification as a process of becoming a better person. Roma entende que a justificação é um processo de ir se tornando cada vez mais uma, uma pessoa melhor. It is not to be clothed by Christ's perfect righteousness. Não é ser revestido pela justiça perfeita de Cristo. But rather it is by improving your own skills, Mas your é... own performances in order to become a better righteous person. Mas é o uso das suas habilidades para você melhorar, para que você se torne cada vez uma pessoa mais justa, uma pessoa melhor. And so justification is not for Rome a status, a pronouncement made by God saying you are righteous not because of what you are but because what my son is and has done for you. A Igreja Católica não ensina que a justificação é uma declaração, né, de que você é justo somente pela justiça de Cristo. It is rather a process of you becoming More and more righteous. É um, é, ao invés disso, um processo de você se tornar cada vez mais e mais justo. And of course, this process can move forward if you become more righteous. Esse processo pode seguir adiante se você se torna mais justo. But it can also move backwards. Mas também pode. If you don't behave well. 
Você pode ir para trás se você não se comporta bem. So it is not a status pronounced by God in Christ. Não it é is rather an ongoing journey. Não é um estado que é pronunciado por Deus, mas é um um, um processo, né, que continua sempre. So, do we share the same Bible? Então, nós compartilhamos a mesma Bíblia? Yes and no. Sim e não. Yes, because the Bible is basically the same apart from the deuterocanonical apocryphal books. Sim, a Bíblia é a mesma, a, 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 a menos, né, os livros deuterocanônicos, apócrifos. But no, because we approach the Bible with a very different way of receiving it. And implementing. Mas não porque nós recebemos uh, uma forma muito diferente de receber a Bíblia e implementar a Bíblia em nossas vidas. And that was true 500 years ago. E isso era verdade há 500 anos atrás. When the Catholic Church rejected the call of the Protestant Reformation to go back to Scripture. É, quando a Igreja Católica rejeitou o chamado de reforma para voltar à Bíblia. And it's still true today. E, Five centuries after. e ainda hoje é verdade cinco séculos depois. And it is our responsibility and privilege é a nossa responsabilidade to, e privilégio to uphold the word of God, the Bible, as the ultimate, infallible, final word of God. De manter, sustentar a Bíblia com a palavra de Deus, a palavra final de Deus, inspirada, inspirada, inspirada. For the whole of doctrine and life por causa do amor doutrinário and life e a vida thank you obrigado